السلام علیکم ناظرین میرا نام عابد اندلی ہو اور اس وقت میں موجود ہوں ایئر مارشل شاید لطیف صاحب کے ساتھ ایک دفعہ پھر ان کا بہت بہت شکریہ انہوں نے ہمیں وقت دیا آج پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا دن ہے آج یوم تکبیر ہے اس کے حوالے سے ہی میں ان سے کچھ گفتگو کروں گا سر بہت شکریہ پہلے بھی ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیو کی تو بڑا اوور ویلمنگ رسپانس آیا پوری دنیا سے بڑا لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا اور لوگوں کے کہنے پہ ہی ان کی ریکویسٹ پہ ہی ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی اور آج آپ نے ہمیں پھر ٹائم دیا بتائیے گا کہ کیا اس اس دن کی پاکستان کی تاریخ میں کیا تاریخی اہمیت ہے اور اس کو کس طرح سے پاکستانی قوم کو میں جو ہے نا وہ یاد رکھا جانا چاہیے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت نے یہ کام ہم سے بہت پہلے کر لیا تھا وہ چوہتر کی بات ہے اور ہم پھر آہستہ آہستہ اپنا یہ کام کرتے رہے اس کے اندر بڑی قربانیاں ہیں ہماری پھر ہمیں چپ کے چپ کے کرنا پڑا کیونکہ دنیا اور خاص کر امریکہ جیسی قوت وہ تو اس چیز کو برداشت نہیں کرتے پھر ہمارے اوپر پریشر تھا مگر درمیان میں پھر وہ افغان وار آ گئی جس کی وجہ سے ان کی اٹینشن اس طرف چلی گئی اور یوں ہم آہستہ آہستہ اپنا کام کرتے رہے اس دوران بہت سارے لوگ آئے مطلب معاملہ تو یہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں ان کی طرف سے شروع ہوا بالکل ان کو کریڈٹ جانا چاہیے انہوں نے اسٹارٹ لی جب انہوں نے اسٹارٹ لیا اور پھر ہمارے ایک یوں خان جو ہے وہ باہر سے جب ان کو یہاں لایا گیا پھر ان کی ٹیم بنائی گئی تو یہ سارا جو سفر ہے یہ کامیابیوں کا سفر ہے اور یہ ایک تاریخی سفر ہے کیونکہ ایسے معاملات میں جب کہ ہمیں ہر چیز تقریباً انڈر ہینڈ طریقے سے کرنی تھی اور چھپ کے کرنی تھی اس لیے اس کے اندر بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ہوش و آواز کی ضرورت تھی بڑی محنت کی ضرورت تھی امریکنوں کو تقریباً پتہ بھی چل رہا تھا اور پتہ بھی چلا تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے جنرل ریا کا جب زمانہ تھا تو انہوں نے ایسی پالیسی بنا رکھی تھی کہ جب امریکن آتے تھے اور شکایت کرتے تھے تو وہ ایک طرح سے یہ جو پوری ٹیم تھی اس میں سے کسی آدمی کو بلا کر ناراضگی کا بھی اظہار کرتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کو پتہ نہ ہو اور لوگ کام کر رہے ہوں مگر ایک طرح سے یہ ان کو بتانا ہوتا تھا کہ نہیں میں ان پر نظر رکھ رہا ہوں اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہم یہ کام آگے لے کر نہیں جائیں گے مگر پھر یہ ہوا کہ پیچ میں افغان وار آ گئی افغان وار کی طرح سے طرف سے ہم نے ان کا امریکنوں کا ساتھ بھی دیا لہٰذا وہ بہت زیادہ سختی نہیں کر پا رہے تھے اور پھر ان کی اٹینشن بھی اس طرف زیادہ چلی گئی یہ وہ اس طرح کے ساتھ دوسری طرف ہماری ایکٹیویٹی جاری رہی ہے جاری رہی پلانٹ فرانس سے لینے کے باوجود بھی ہم ہر چیزیں اس کو مینج کرتے رہے ہر طرح سے ہماری ایکٹیویٹی جاری رہی اور اندر سے یہ مکمل تہیہ تھا اور جتنے بھی لوگ قیادت میں آئے ان کا تہیہ مکمل تھا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور اس کے اندر وہ جو دور جیسے میں نے کہا جنرل ضیاء کا ایک دور جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم دور تھا جس کے اندر اس کام پر کمی نہیں بلکہ اس کام کو مزید بڑھایا گیا تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک لمبا سفر ہے کہ پاکستان کا جو دفاع ہے اس کو ناقابل تسخیر بنانا ہے خاص کر جب کہ ہندوستان یہ کام کر چکا ہے پاکستان کیسے پیچھے رہ جائے ہمیں تو معلوم ہے ہمارا ازلی دشمن ہے اور ہندوستان کا جو رویہ ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے وہ تو اکھنڈ بھارت کی بات آج یہ جو بی جے پی ہے یہ تو اس کی پوری طرح تائید کرنے والے لوگ ہیں اکھنڈ بھارت کی وہ پاکستان کی جو آزادی ہے اور پاکستان کا علیحدہ ہونا اس کو آج تک نہیں مانے اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ نے دیکھا جو لیٹسٹ معاملہ ہے کہ عمران خان کو وہاں حلف برداری کی تقریب پر کیوں نہیں بلایا گیا اس پہ آؤں گا میں تو مقصد یہ ہے چلیں ہم بات علیحدہ کریں گے میں بات کر رہا ہوں پھر سے ہمارے ایٹمی طاقت ہونے کی اور یہ سفر اس طرح چلتا رہا اور پھر وہ وقت آ گیا جب ہندوستان نے باقاعدہ دھماکہ کر لیا نیوکلیئر پاور کے طور پہ دنیا میں ابھر کر سامنے آ گیا اور اب ہمارے لیے ایک طرح سے مجبوری بن گئی کہ ہم کیا کریں ان کی آپ نے اگر زبان آپ کو یاد ہے ان دنوں ہندوستان کی تو وہ تو کہتے تھے کہ یہ بلف ہے اور ہم تو مانتے ہی نہیں اور وہ تو آپ پر جنگ مسلط کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے تو جب اتنا سارا دباؤ آپ کے اوپر آ گیا لہٰذا پھر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ تو کرنا ہے اور فیصلہ کرنے والے کون تھے وہ بھی آپ کو معلوم ہے اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے یہ آپ کی دفاعی افواج ہے اچھا سر میں ایک اس کے ساتھ ہی ضمنن سوال کروں گا اگر آپ یاد رکھیں کریں کولڈ وار جیسے شروع ہوتی ہے 1945 پہ امریکہ دھماکے کرتا ہے تو پوری دنیا میں ایک جو ہے اس کی ڈیٹنس آ جاتی ہے سامنے تو اس کے بعد اس کے پیرل جو کچھ ٹائم چلتا ہے جس کو ایراف جو ہے نا ٹائٹ جو ہے نا وہ بائی پولرٹی کہا جاتا ہے چونکہ رشیا بھی دھماکے کرتا ہے کچھ عرصے بعد تو کتنی ڈیٹرنس ہوتی ہے ایک پروگرام کی کہ ایک لمبا عرصے تک جو ہے نا کولڈ وار چلتی ہے ڈائریکٹ وار نہیں ہوتی حالانکہ کیوبل مزن کرائسس ہوتا ہے باسٹھ میں اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ ڈائریکٹ تھریٹ نہیں ہوتا تو اس ہمارے جو پروگرام تھا اس نے کتنا
प्रिपेयर फॉर वॉर ये है पीस की अहमियत बिल्कुल पीस होगा ही नहीं जब तक आप जंग के लिए तैयारी नहीं करते क्योंकि दूसरे को पता होना चाहिए कि आप जंग के लिए तैयार हैं और अगर मैं इस अमन में मुदाखलत करूँगा इस मुल्क के तो मुझे मुँह की खानी पड़ेगी या मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा तब अमन होता है और अगर आप कमज़ोर हों तो फिर पीस नहीं हो सकता आप पर हमला होगा और आपके साथ जो है वो ऐसी दूसरे मुल्क की तरफ से जो एग्रेसिवनेस जो वो शो करेगा वो की जाएगी कि आपके यहाँ पर पीस नहीं हो सकता आप बेमनी की हालत ही में रहेंगे लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी था कि हम अपनी इस अपनी जो हमारी कैपेबिलिटी है इसको हासिल करते और एक पैगाम जाता कि अगर आप हमारे साथ छेड़खानी की कोशिश करेंगे तो फिर याद रखना हमारे पास उसका मुँह तोड़ जवाब है जैसे हम कहते हैं कि मुजाकर की मेज़ पर भी जब आप बैठें तो आप मजबूत होंगे तो आपके आपकी जो बातचीत है उसको माना जाएगा और अगर आप कमज़ोर होंगे तो जो दो पार्टी में से जो मजबूत होगी मुजाकर में जो हल निकलेगा किसी भी मामले का वो उसकी फेवर में निकलेगा तो लिहाजा इसने पीस को न सिर्फ चांस दिया इसमें एक इंश्योर किरदार अदा किया इंश्योर किया बिल्कुल आपकी एटमी ताकत ने इस इस खत्ते में अमर रखने के लिए एक भरपूर किरदार अदा किया जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आप वो धमाके ना करते और अगर आप इसी चीज़ में हिंदुस्तान को रखते तो वो तो आप पर जंग जो है वो किसी टाइम लागू करने वाले थे बिल्कुल मुसलत करने वाले थे तो इसलिए उसी से इस खत्ते में बेमनी पैदा होती और जंग में जाना और फिर इस खत्े के हालात को ठीक करना वो बजात ख़ुद जब जंगें होती हैं तो बजात ख़ुद बेमनी उससे आप पर मुसलत हो जाया करती है तो मैं समझता हूँ कि इस खत्े का अमन और इसकी सलामती जो है उसका ताल्लक बहुत गहरा ताल्लक है आपकी एटमी हैसियत से हाँ, सिर्फ इस खत्ते का या बाकी जो दीगर मुसलमान ममालिक हैं जो सारे मुसलमान देखते हैं उनके लिए एक बड़ी सारे मुसलमान इसी को तो कहा जाता है कि ये इस्लामिक बॉम्ब है हालांकि किसी और मुसलमान मुल्क के पास नहीं है मगर उसके बावजूद पाकिस्तान को इस्लामी ममालिक में जो एक पोजीशन हासिल है और फिर जो इसके एटमी ताकत होना और हिंदुस्तान के लिए जो एक पैगाम है और उसकी इस तरह की जो हरकतें हैं हम पर उसकी तरफ से एग्रेसिव उसका होना ये सारी की सारी चीज़ें इनको रोका गया इस एक ताकत की वजह से अच्छा सर थोड़ा सा लिबरल्स जो लोग बहुत सारे इस चीज़ के खिलाफ हैं जो कहते हैं वार नहीं होनी चाहिए बम्स नहीं होनी चाहिए या आर्म रेस नहीं होनी चाहिए उनके लिए भी ये बताइए कि ये दुनिया के नारकी का एक अल्टीमेट पार ही जो है अल्टीमेट पीस इंश्योर करती है तो उनको इस बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिक भी आती है विद इन कंट्री आउटसाइड कुछ हमारे लोग हैं जो मतलब एन लिफाफा टाइप लोग हैं वो कहते हैं कि बम इसकी कोई हैसियत नहीं है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए तो उनके लिए क्या कहेंगे आज के दिन आप नहीं मैं नहीं समझता कि उनके इस मंतक में कोई किसी किस्म का वजन है आप ये देखिए ना जो हम कोल्ड वॉर की मिसाल देते हैं वो अमरीका और रूस की देते हैं जंग तो नहीं हुई मगर उस कोल्ड वॉर में दोनों को एक दूसरे की ताकत का पता था ना इसीलिए जंग नहीं हुई तो इसीलिए तो जंग नहीं हुई अगर ना होता अगर आपकी रवायती ताकत जो है उसमें आप कमज़ोर हों और आपके पास ये एटमी ताकत भी ना हो तो जंग तो होगी आप पर गलबा हासिल कर लेंगे डायरेक्ट जो जो दूसरी जो दूसरी आपकी जो 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 लोग हैं जो जो हम साया मुल्क आपसे दुश्मनी रखता है वो अपनी ताकत का इजहार करना चाहेगा या आप इर्द गिर्द उसके ममालिक देख लीजिए जितने भी भारत के इर्द गिर्द ममालिक हैं भूटान सिक्किम नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका उनकी क्या हैसियत है और उनके साथ क्या क्या उसने हालात बना रखे हैं मगर उन ममालिक में इतनी जरूरत नहीं है कि वो हिंदुस्तान के सामने खड़े हो सके तो उन्हें दबा के रखा हुआ है यही वो पाकिस्तान के साथ रवैया इख्तियार करना चाहता है मगर हम ऐसा नहीं होने देते और ना होने देंगे क्योंकि आप एक एटमी ताकत हैं फिर एटमी ताकत के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी रवायती जो जंग की सलाहियत है उसमें बहुत जो है वो ताकत हासिल की है आपके ख़ासकर आप जो खुद साख्ता फील्ड में चले आए और ख़ुद कफील होने लग गए ये जो जे एफ है आपका वो तो सत्ताईस फरवरी ने दुनिया भर पर ज़ाहिर कर दिया जनाब ये तो आपका क्रेडिट है अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैं जे एफ अलग से पूरी वीडियो करना चाहता अल्हम्दुलिल्लाह आज साबित कर दिया और हिंदुस्तान का खुद प्राइम मिनिस्टर दुनिया के सामने कहता है कि अगर रफाल होते तो नतीजा ही और होता क्या ये शिकस्त का एतराफ नहीं बिल्कुल तो उसने शिकस्त का एतराफ किया जबकि उससे पहले उस शख्स की जुबान धमकी वाली थी 
और आपको बार बार धमकी और जंग की बातें और बड़ी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक और ना जाने क्या कुछ मगर आप देखिए कि ऐसे उसके बाद चुप हो गए कि पूरी दुनिया ने कह दिया कि एक ही दिन दोनों का टाकरा था मगर उसमें पाकिस्तान को क्लियर सब कथा हासिल रही तो दुनिया ने भी कह दिया तो मकसद ये है कि सिर्फ हम एटमी ताकत नहीं हैं उसके साथ साथ हमने अपनी रवायती जंग और उसकी सलाहियत हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत की है और जे एफ सेवनटीन क्योंकि आइंदा जो दुनिया है और जो ज़माना है वो एयर पावर का है एयर पावर अब एक डिसाइसिव रोल अदा कर चुकी है अमेरिका को देख लें इसराइल को देख लें ये ट्रेंड सेटर्स हैं जब एयर पावर अपना रोल अदा करेगी तो फिर आपको जंगी जो जमीन के जो आपकी जमीनी जंग है उसकी नौबत ही नहीं आती कम हो जाएगी उसी पर बिल्कुल, उसी बिल्कुल, पर फैसले हो जाते हैं और आपकी फिर जो आर्मीज हैं वो सिर्फ एरिए को ऑक्यूपाई करने के लिए आगे चली जाती है लड़ाइयाँ नहीं होती बैटल फील्ड ऊपर चला जाता है बैटल फील्ड ऊपर जा चुका <laughs> अब जा चुका है अब आप देख लें सत्ताईस फरवरी को क्या हुआ दो जहाज गिराए मामला खत्म कोई जंगी सामान और कोई जंगी उनकी तरफ से आगे पेश करने की जरूरत को किसी ने की फैसला तो हो गया अब वो इससे आगे क्या करेंगे मुंह की खाई दुनिया के सामने जग हंसाई हुई तो मकसद ये है कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह एटमी ताकत के साथ साथ अपनी जो रवायती जंग की ताकत है उसमें भी इजाफा किया और वो इजाफा ज़रूरी है अगर आप रवायती जंग में कमज़ोर होंगे उसमें आप कमज़ोर हो जाएंगे तो फिर जंग का इम्कान रहता है के हमले का भी हमले का भी इम्कान रहता है कि जो दुश्मन मुल्क है वो आपको कहीं ना कहीं जिसको आप सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं ये नहीं कि सस्टेन्ड वॉर मगर जगह जगह जैसे लिमिटेड वॉर बिल्कुल लिमिटेड वॉर जैसे कोल्ड स्टार्ट की डॉक्टरिन थी वो यही थी ना कि एक ही वक्त पर इनको नुकसान पहुँचा के पीछे हो जाओ पर वो जो नुकसान है वो तो हमेशा के लिए आपको दे दिया गया मुस्तकिल नुकसान है तो इसलिए उसमें बहुत सारे फिर चांसेस इस तरह की जंग के रह जाते हैं लिहाजा आपको एटमी ताकत होने के साथ साथ आपकी जो रवायती जंग की सलाहियत है उसको मद्देनजर रखना चाहिए उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और पाकिस्तान ने किया हम चूंकि इस चीज़ में कॉन्शियस थे हमें इसका एहसास था हम स्ट्रेटिक बात करते थे और आज भी हम इसीलिए मैंने आपसे कहा कि स्ट्रेटिक बात करें टेक्टिकल बात ना करें तो स्ट्रेटिकली पाकिस्तान की पोजिशन जैसे हम कहते हैं जियो स्ट्रेटिक पोजिशन इस खत्े में अलहमदिल्ला वो भी बहुत मजबूत है पाकिस्तान ने अपने दफा के लिए जो तैयारी की उसके अंदर एटमी ताकत हासिल करना और उसके अंदर रवायती जंग में मजबूत होना हमने दोनों की तरफ ध्यान दिया और एक तोज़न कायम रखा जिसके तहत आज भारत के लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि वो हमारा मुकाबला कैसे करेगा मुल्क तो हमसे बहुत बड़ा है उसका जो डिफेंस बजट है वो भी हमसे नौ गुना है तो जब मोदी ने यह बात की थी मैंने टी वी प्रोग्राम्स में कहा था कि हमसे नौ बना नौ गुना तुम्हारा वो बजट है बजट है तो फिर हमसे हमारे सामने रोना रो रहे हो कि रफाल होते तो ये हो जाता और भाई ले हो ना रफाल ये जो सू थर्टी था या जो है वो कोई कम हैसियत का मालक है रशिया का टॉप ऑफ द लाइन जहाज है और इसका नाम है इंडिया में टॉप ऑफ द लाइन इन बड़ा मार्केट की रशिया ने तो आप इतना मार्केट करते रहे इतना उसका नाम है तो फिर जे एफ ने कारनामा दिखा दिया ना जी बिल्कुल और जे एफ तो हमारा अपना है आप कितने सू थर्टी खरीद लोगे जो आप जहाज बनाने की कोशिश कर रहे थे एल सी ए वो तो फेल हो गया इसीलिए आपका सारा फ्लीट जो है ज़्यादातर जो है वो फ्लाइंग कॉफेंस में तब्दील हो गया पाकिस्तान में तो ऐसी सिचुएशन नहीं है ये मुझे मैं एहसास था एज दी प्रोजेक्ट डायरेक्टर कि अगर हमने तेज़ी से जे एफ सेवनटीन मुकम्मल ना किया तो खुदा ना करे फिर हमारे ऊपर भी वो फ्लाइंग कॉफेंस वाली सूरत ना आ जाए जहाज पुराने थे स्क्वाडन में से उनको फारग करना था तो अब तो सौ से भी ज़्यादा जहाज़ बना के हमने वो स्क्वाडन में फ्लाइंग कॉफेंस फारग कर दिए और अब हमारा फ्लीट माशाल्लाह मॉडर्न फ्लीट है जबरदस्त मॉडर्न फ्लीट है और अभी भी जे एफ सेवनटीन जो है वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि हमारी अब तो सर मेरे ख्याल में एक्सपोर्ट भी करेंगे इन एक्सपोर्ट भी करेंगे हम अब हम हमारा हमेशा से कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा हुआ है ये तो दो की बात है जब कॉन्ट्रैक्ट लिखा और बनाया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स में जितने भी पुराने जहाज़ रिटायर होते जाएंगे जे एफ सेवनटीन उनको रिप्लेस करता जाएगा एक दिन आपकी एयरफोर्स जे एफ सेवनटीन की होगी कुछ एफ सिक्सटीन होंगे जो हमने ले रखे हैं उनको हम चलाएंगे मगर हमारा जो अब मेन हॉर्स है वो आपका जे एफ सेवनटीन है अच्छा सर इसी जिमनी सवाल में सस्ता जवाब ऐसे कब दे दें कि एक बात की जाती है कि आप जे एफ जो आपके एफ सिक्सटीन आप उसको कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते आपके साथ कोई मुआदा है अमेरिका का तो इस पर भी एक बड़ी क्या सराई क्रिय की जाती है तो आप उस वक्त थे तो ये ये मुझसे ये मुझसे सवाल किया गया था वो जो है ना नसार अब्बासी जो है अंसार अब्बासी 
انہوں نے سوال اور پھر ہیڈ لائن دی تھی انہوں نے جیو اب اب نیوز کے دا نیوز کے پہلے پیج پر کہ جس شخص نے یہ کانٹریکٹ سائن کیا تھا اس کی زبانی وہ اس وقت آپریشنس کا میں چیف تھا ایئر فورس میں تو میں نے کیٹیگوریکلی اس میں لکھا تھا اور ان کو کہا تھا میں نے کہا میرا نام کوٹ کریں میں تو کانٹریکٹ پہ سائن کرنے والا آدمی ہوں تو مجھے آپ کوٹ کریں کہ اس میں کوئی ایسی شک نہیں تھی جس میں پاکستان پر کوئی پابندی لگائی گئی ہو ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کیا ہم پابندیاں قبول کریں گے ہم اپنی جیب سے پیسہ دے کے جہاز خرید رہے ہیں یہ کوئی ہم نے کسی سے تحفے کے طور پر تو نہیں لیے کہ اس کی جو اس کے اوپر جو کنڈیشنز آپ لگائیں گے وہ بھی ہم مانیں گے نہیں کوئی کنڈیشن نہیں ہے ہم جہاں چاہیں اس جہاز کو استعمال کریں اپنے دفاع میں کریں وہ دشمن حملہ کریں ہم اس کو آفینسو رول میں کریں جیسے بھی کریں کوئی کسی قسم کی کنڈیشن نہیں ہے لہٰذا یہ غلط تاثر پیدا کیا جا رہا ہے اور کوئی امریکہ کی طرف سے آپ نے کچھ طرح کا بیان سنا کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہ وہ دے سکتے ہیں ہمارے اپنے کچھ ٹی وی کے لوگ ہیں ناظرین انہوں نے یہ بات کی اور بڑا پروپیگنڈا ہوا کہ پاکستان نے استعمال نہیں کر سکتا تھے کہ سر اس پہ آتے ہیں آپ نے جیف جیف سیونٹین میں آپ کی بڑی میرے خیال میں وہ سارا کریڈٹ آپ کا ہے لیکن ایک دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں دھماکے ہوئے تو آج تک نواز شریف اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں اس کی دوسری نسل بھی اس کا کریڈٹ لے رہی ہے میڈیا کا ایک بہت بڑا طبقہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ نواز شریف آپ کا شکریہ آپ ہوتے آپ نہ ہوتے تو یہ دھماکے نہ ہوتے تو تھوڑا سا اس قوم کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے میرے خیال میں ہمیں کہ کریڈٹ ظاہر ہے جو حق میں وقت ہوتا ہے اس کو بھی جاتا ہے لیکن کیا اس طرح سے سارا کریڈٹ نواز شریف کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا ہم دھماکے نہ کر سکتے اور جس طرح پھر آپ نے جیو سیونٹین بنایا آپ آج تک اس کا کریڈٹ لے اور آپ کی نسلیں بھی اس کا کریڈٹ لیں باقی ایک مطلب مذاق بنایا ہوا آج بھی تقریب ہو رہی ہے وہاں کہ یار ہم نے کیے اور دھماکے اور سارا کریڈٹ کھل لے رہے ہیں اس میں آپ لوگوں کا کوئی کردار نہیں ہے نہیں جی کردار تو ان کا ہے جنہوں نے کام کیا اور بھٹو صاحب کے زمانے سے شروع ہوا ان کا نام ہی کوئی نہیں لیتا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے کام کیا جنہوں نے اس کو آگے چلایا میں جنرل ضیاء کا زمانہ گن رہا ہوں انہوں نے اس کو آگے چلایا امریکہ کو فیس کیا اور اس دوران ان جو بھی لوگ تھے انہوں نے اس کو مقام تک لے کر گئے کہ چیز تیار ہو گئی اب وقت آ گیا کہ ہم نے چونکہ بھارت نے یہ کام کر لیا انہوں نے دھماکے کیے اور ثابت کیا کہ ہاں جی ہم ایک ایٹمی قوت بن گئے ہمیں بھی وہ کام کرنا تھا وہ نواز شریف صاحب کا زمانہ تھا وہ قیادت اس وقت ان کی تھی تو بات یہ ہے کہ حقیقت اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو پھر غور یوس صاحب کی کتاب پڑھ لیں اس میں انہوں نے کلیئرلی لکھا کہ یہ تو امریکہ کے سامنے جھک گئے تھے امریکہ نے آپ سے پانچ بلین ڈالر دینے کا دیا جو آپ کو ایک دکھائی تھی جو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لالی پاپ کہہ لیں تو اس لالی پاپ کے بدلے میں یہ تو خاندان جو ہے یہ تجارت والا اور سوداگروں والا خاندان ہے کہ پانچ بلین آ رہا ہے ملک پہ لگائیں گے اور جناب بڑی اس کا ہم نام کمائیں گے کہ جناب ملک میں ترقی اور نہ جانے کیا کچھ یہ باتیں پیسوں سے نہیں تولی جاتی یہ قوم کا عزم اور اہمیت قوم کی کا اہمیت جس کی ہم بات کرتے ہیں ہندوستان کی طرف سے اس طرح کے نعرے لگانے یہ ان چیزوں میں تولا جاتا ہے کہ ہم کیا ایک غیرت مند قوم ہیں کہ ہم نے جو چیز بنائی آج اس چیز میں پیچھے آ جائیں کہ چاند پیسے دے دو یہ کیا جو آپ نے ایٹمی طاقت استعمال جو بنائی تھی یہ بکاؤ مال ہے کہ اتنے پیسے دے دو یہ طاقت ہماری ہم اس کو سرد خانے میں ڈال دیتے ہیں ایسے نہیں ہوا کرتا تو جو حقائق ہیں وہ بالکل برعکس ہیں آج وہ لاکھ اس چیز کا کریڈٹ لینے کی کوشش کریں حقیقت یہ ہے کہ اس وقت یہ اس کے اوپر مان گئے تھے اور یہ دھماکہ کرنے سے گریز کر رہے تھے کہ اس قیمت کے بدلے دھاکہ دھماکہ ہم نہیں کریں گے مگر اس وقت بھی پھر وہ جو کوارٹرز ہیں جن کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ آپ کی جو فوج ہے اس کی طرف سے بات بڑی کلیئر تھی کیونکہ آپ کی سلامتی اور امن کے رکھوالے اصل میں آپ کی فوج ہے لہٰذا جب جنگ اور جب اس طرح کے مسائل یہ جو دہشت گردی ہے اس کا مقابلہ کس نے کیا اور کب سے ہم کر رہے ہیں وہ تو آپ کریڈٹ لیتے رہے نا جی وہی تو بات ہے کہ یہ آپ کا تماشا جو ہے کہ جی ہمارے دور میں وہ دور تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے پر جانے کس نے کیا کوئی اور وزراعظم ہوتا تھا سر وہ دھماکے نہ ہوتے کیا سو فیصد ہوتے جنہوں نے دھماکے کرنے انہوں نے کروانے تھے آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا ہے ایکس وائی زیڈ یہ دھماکے ہونے تھے تو لہٰذا اس کا کریڈٹ لینے سے پہلے اگر جو لیڈر ہوتے ہیں وہ وہ کیا قوم پہ اس طرح سے احسان جتاتے رہتے ہیں اگر ان کے دور میں کوئی کام ہو جائے ہاتھ ساتھی طور پہ ہو جائے تو کیا ان کی نسلوں تک ان کو اس کا کریڈٹ دیتا جا رہا ہے سیاسی معاملات ہیں وہ تو جو نہیں بھی کرتے اس کے اوپر کتنے بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں یہ ہم نہیں کہتے کہ آپ نے اپنے سیاسی جو آپ کی
तो पार्लियामेंट में भी कहा था कि वो तो पार्लियामेंट में जब बातें की तो अब वो कहते हैं जी पार्लियामेंट में जो हमने बात की वो तो आप हमसे पूछ ही नहीं सकता फ्लोर ऑफ द हाउस में जो बातें हैं वो नहीं आप चैलेंज नहीं कर सकते ये पार्लियामेंटेरियंस का हक बना हुआ है ये कितना अजीब सा कानून है इस कानून को खत्म होना चाहिए कि आप फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर पाकिस्तान को बेचने की भी बात कर दें और कहें नहीं उस पर सवाल नहीं हो सकता वहाँ पर है ना लोग जो हमारे कुछ टाइप्स ऑफ अचक जई और फजल रहमान साहब और इनके मुंह से आप क्या क्या बातें सुनते हैं तो इसलिए ये बातचीत जो है ये अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बात करनी और दुश्मन का जो बयानी है उसको तकवीत पहुँचाना ये इस तरह की बातें हमारे यहाँ होती हैं और हम कहते हैं जनाब ये तो फ्लोर ऑफ द हाउस में बात हुई थी लिहाजा मुझे इससे इसना है फ्लोर ऑफ द हाउस में जो बात हुई उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता उस पर सवाल नहीं किया जा सकता आ, सर आखिरी हिस्से की जानब बढ़ते हैं आ, इस वक्त आपने देखा इंडिया में इलेक्शन हो गए वहाँ मोदी आ गए पहले जब भी मोदी आए थे तो यहाँ नवाज शरीफ थे तो मोदी ने नवाज शरीफ को दावत दी थी आ, आज आ, फिर आ, एक दफ़ा मोदी वहाँ विन कर गए और ख़ान साहब को दावत नहीं दी गई तो ये क्या पैगाम है लॉन्ग रन में चलने का क्या ये इससे क्या उन, उन्होंने इंडिकेट किया ये बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया मैंने जो बात वहाँ की मैं यहाँ वही रिपीट करता हूँ देखिए मैं इस मामले में बड़ा क्लियर हूँ जो पैगाम है वो एक स्ट्रेटेजिक पैगाम है इसको आप टैक्टिकल एक्शन ना समझें कि जी कुछ देर पहले उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बुलाया आज पाकिस्तान का दूसरा प्राइम मिनिस्टर उसको नहीं बुला रहे क्या वजह है ये जो पार्टी है बीजेपी ये पाकिस्तान के साथ दिल में वो जो वो नफरत और बोगज रखती है वो कांग्रेस में नहीं है यही वो लोग हैं जिन्होंने गांधी को मारा था आपको याद होगा बिल्कुल और गांधी को किस लिए मारा था नेहरू के ज़माने में कि जी के ये उस वक्त की जो बात है पाकिस्तान को जब तकसीम हुई तो कुछ पैसे अदा होने थे बिल्कुल और उसके ऊपर भारत मुकर गया उसने कहा था कि ठीक है नेहरू के वक्त में उसने कहा कि मैं भूख हड़ताल करूँगा पाकिस्तान के हक में कि उनका पैसा उनको मिलना चाहिए इन्होंने उसको मार दिया उसको कत्ल कर दिया ये है वो भारत और ये है बीजेपी ये है हिंदुत्व और ये है हिंदू जिनका जो असल में जो माइंडसेट है वो पाकिस्तान को आज तक उसने कबूल नहीं किया उनके यहाँ अखंड भारत दिल पे जजब हो चुका है ये है मोदी और फिर पीछे है आरएसएस जो कि सौ फीसद दहशत गर्द जमात है ये उसका आज भी सरगर्म रुकन है तो जब तक ये जहनीत और ये मोदी हैं और फिर हिंदुत्व का जो उसने नया नारा लगाया जिसके ऊपर उसको मजीद वोट पड़े लोगों ने उसकी इस बात को सराहा है ना कि ये वो शख्स है जो हिंदुस्तान को हिंदुत्व के नाम पर आगे लेकर चलना चाहता है यानी अक्सरियत हिंदुओं की है तो जो अकलीत है अकलीतें हैं उनका तो जीना हराम हो गया वो क्रिश्चन हो वो सिख हो वो मुसलमान हो कोई भी जो अकलीतें हैं वहाँ उनकी तो ज़िंदगी मजीद अजीरन होने जा रही है उसने क्लियरली कह दिया और फिर जो कश्मीर का वो आर्टिकल थ्री सेवेंटी है आइन में उसको ख़त्म करने जा रहा है अब उसको टू थर्ड मेजॉरिटी मिल गई तो ये तो एक बहुत ख़तरनाक रास्ता है जो मोदी आगे लेकर जाना चाहना चाहता है तो इमरान खान को बुलाने का मतलब ये हुआ कि जिस मुल्क को मैं तस्लीम नहीं करता अखंड भारत का यही नारा नवाज शरीफ को तो बुलाया था वो इसलिए बुलाया था ज़ाती मरासम थे साबित हो गया ना ज़ाती मरासम थे हम थ्रू आउट इनकी हुकूमत के क्या कहते रहे कि आपका नरम रवैया जो है भारत के साथ और फिर कलभूषण को हैंड ओवर कर देना संजय जनरल से मिलना किसी को पता ही नहीं चलना और इस तरह की हर एक से वो जो वो क्या नाम था उसका वो जो वो जिसका आपने कहा वो जो भारत का वो बंदा था जो वो ताजर ताजर सज्जन जनरल हाँ जनरल की बात जनरल की बात जो आप कर रहे हैं जिसको पहाड़ों में ले जाकर मिलने की कोशिश की गई मिलने की कोशिश की गई तो ये वो लोग हैं जिनके साथ इनके ताल्लुक हैं जिनके साथ इनका भाई फिर मोदी का यकदम सरप्राइज रेट लाहौर में आगे बैठ जाना कभी किसी ऑफिशियल विजिट पे को आया कभी भी नहीं कोई उसने नहीं, कुछ उसने कभी गवार ही नहीं किया उसने कभी गवा यानी आपको ऑफिशियल स्टेटस ही ना मिल जाए मुल्क के लेवल पर पाकिस्तान में आने का मतलब ये कि वो जो उसके दिल की भड़ास है ना वो जो मैं बात कर रहा हूँ कि वो वो अखंड भारत की आज भी बात करते हैं जहनीत भी है और सोच भी सौ फीसद यही है ये वजह है कि आज इमरान को नहीं बुलाया गया इसका मतलब आप पाकिस्तान को जो ही उसके प्राइम मिनिस्टर को इस तरह बुलाएंगे आप मान जाएंगे कि हाँ पाकिस्तान है हाँ पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं लेकिन तस्लीम का लॉन्ग रन में इमरान खान कहते हैं उनके साथ बात होगी कश्मीर पे बात होगी मोदी इलेक्शन से पहले इमरान खान ने ये कहा कि मोदी अगर आ जाते हैं तो उनसे कश्मीर पर बात होगी तो आप समझते हैं कि कुछ पीस डायलॉग आगे बढ़ेगा मैं समझता हूँ कि इमरान खान का ये जो डायलॉग है मैं ज़ाती तौर पर इससे मैंने आज तक इतफाक़ नहीं किया 
कि जब मोदी के बारे में हम सब जानते हैं और मोदी के बारे में हम सब कह रहे हैं उसकी तारीफ जो कुछ उसने कश्मीर के साथ किया जो कुछ गुजरात में उसने किया दुनिया में उसकी एंट्री बैन हो चुकी अमेरिका में वो मुजरम है उसको इस्तना मिला जब तक वो प्राइम मिनिस्टर है एक दहशत गर्द प्राइम मिनिस्टर और जिसने पिछले सारे जो है रिकॉर्ड तोड़ दिए कश्मीर पर दरिंदगी करने के हम ये तो रखें कि ये तो उसकी फेवर में चला गया ये रमाक जो था प्राइम मिनिस्टर इमरान का यानी हिंदुस्तान में कि जी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरे इनको में... सपोर्ट कर रहा है कि अगर आप इनको इसको चुन लोगे प्राइम मिनिस्टर तो हम कश्मीर हल करने में कामयाब हो जाएंगे ये तो आपने उसकी फेवर कर दी मैं नहीं समझता कि उनको ये रमाक देना चाहिए था और पहला ही पैगाम आपको मिल गया उन्होंने कहा आप घर बैठे हैं हम नहीं बुलाएंगे आपको सारे साख के लीडर्स जो हैं सारे हाँ कंट्रीज के सिवाय से एक के यानी आपने इसको एक आइसोलेट दूसरी तरफ उनका भी तो बद नमाज जो मकरू चेहरा ये दुनिया तो देखती है ना कि अगर आप हम सारे तो एक, एक बंदे को बुलाते हैं दूसरे को आप नहीं बुलाते तो ये चीज़ तो तय होगी कि आपके जाती मुरासम को आप मुकदम रखते हैं स्टेट लेवल पर आपका कोई रिलेशन देखिए दुनिया बहुत मरतबा देख चुकी जो कश्मीर में बरबरीत है क्या दुनिया उसको दहाइयों से नहीं देख रही तो क्या हो गया दुनिया ने उसको आज तक पकड़ा हिंदुस्तान को तो दुनिया की इसलिए बात ना करें कि दुनिया का मैार दोरे है लिहाजा कश्मीर हो तो मैार और है इसराइल हो तो मैार और है तो इसलिए दुनिया हिंदुस्तान को कोई अकल देगी कश्मीर के मामले में उसको हल कराएगी मेरा ये मानना है कि दुनिया ऐसे नहीं करेगी ख़ासकर वो दुनिया जिसको लीड करता है अमरीका वो सुपर पावर है हाँ आप उस दुनिया की बात करें जिसमें मैं अभी भी समझता हूँ कि हमारे लिए चांस है और वह है इस खत्े की दुनिया जिसमें चीन और रूस दो बड़ी ताकतें हैं मैं अब भी इसका सलूशन यही देता हूं कि अमेरिका कश्मीर के मसले को हल करने में ज़रा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है वो इस खत्े में अमन नहीं चाहता वो पाक भारत जो आपस में हमारा जंग का समा है वो यही रहने देगा क्योंकि उसको पाकिस्तान चीन के साथ आगे चलते हुए कबूल नहीं है चीन का इस तेज़ी से आगे बढ़ना उसको कबूल नहीं है उसको हज़म नहीं होता सी पैक जो है इस वक्त बाकायदा एक हमले की जद में है और फिर जो ईरान के साथ इतना बड़ा ख़तरा आज आपको नज़र आ रहा है देखें इस खत्े की सूरत को देखें ईरान जो है इस वक्त हमले के ख़तरे में है हिंदुस्तान में मोदी दो मरतबा दूसरी मरतबा वज़ी अजम बन के आ गया मशर के वस्ता का पूरा नक्शा आप देख लिए देख लें उस तरह वो गुलान हाइट्स देने की बात कर रहा है और इधर ईरान को आपने थ्रेटन कर दिया कि ईरान जो है वो चूँकि सबसे बड़ा इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला है उसको बिठा दो सीरिया को आपने बिठा दिया इराक के साथ उससे पहले क्या हुआ लीबिया के साथ क्या हुआ मुस्लिम दुनिया में जो ऐसे ममालिक जिनकी कम से कम आर्मीज जिनकी फौजें इस काबिल थी कि वो खड़ा होने खड़ा हो सकती थी अपने पाँव पे इजिप्ट के साथ देख लें क्या हुआ तो एक तरह से मैं कहना ये चाहता हूँ कि खत्े की हालत जो है वो देगर गुँ है अमरीका जो है वो अफगानिस्तान से निकलने की तैयारी कर रहा है ताकि वो अपना चेहरा जो है वो जो शर्मिंदगी है उसको अपना चेहरा उस पर उसको थोड़ा सा फेस सेविंग जिसको आप कहते हैं वो बचा सके और हम किन कामों में लगे हुए हर रोज़ पार्लियामेंट में एक अखाड़ा है जिसमें दंगल होते हैं और छोटी छोटी बातों पर आज ये जनाब चेयरमैन नैब का किस्सा निकल आया ठीक है जी आज पीटीएम ने ये कर दिया आज इस, आ, मेरा मतलब है कि एक दूसरे को गिराने के लिए एक दूसरे का गला दबाने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें पार्लियामेंट उलझी हुई है जो असल मसाइल है लोगों के मीशत का क्या हाल है आपका मीशत आपकी बैकबोन हुआ करती है उस तरफ ध्यान नहीं है नौ महीने बाद कोई ऐसी चीज़ हाथ में अभी तक पी के नहीं आई जिसे हम कह सकें कि हाँ जी एक सिम जो है उसका तयन हो गया आज भी टेलीम आपकी आज भी जो आपकी टीम है वो बदली चली जा रही है तो हमारे जो तरजीहत हैं उनमें बहुत मैं समझता हूँ के तब्दीली करने की ज़रूरत है और ये कहते थे कि हम आपको करके दिखाएंगे यानी मीशत को ठीक करने के लिए इमरान खान साहब ने कहा था ना कि आठ हज़ार अरब का टैक्स मैं आपको इस कॉम से निकाल के दिखाऊंगा वो कहाँ है आपके तो आज भी जो बजट का खसारा है वो तकरीबन दो बिलियन के करीब है ठीक है ना जी सॉरी दो हज़ार बिलियन दो हज़ार बिलियन के करीब है हम वो नहीं पूरा कर पा रहे तो वो आठ हज़ार का टैक्स और बाकी चीज़ें कम से कम आपको दो हज़ार पंद्रह के करीब जो है हज़ार के करीब आपको तो बिलियन जो है आपको टैक्स का पूरा करना है अब वो पूरा नहीं कर पा रहे तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये सारी बातें जो हैं ये ओवरऑल स्ट्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की हैं हमें टेक्टिकल लेवल पे नहीं रहना चाहिए 
قومیں جو ہیں وہ دور کی سوچ کے ساتھ چلا کرتی ہیں یہ دن بہ دن ایک فائر فائٹنگ کرنا اس سے قومیں نہیں صحیح طرح سے چلتی بہت 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 شکریہ سر بہت بہت شکریہ نواز ناظرین یہ شاید لطیف صاحب کی باتیں تھیں آپ کو پسند آتی ہیں ان کی باتیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اپنا خیال رکھیے ہماری طرف سے یہی کچھ اللہ حافظ